नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में यानी कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है उसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जा सकते हैं उसका करियर स्कोप जॉब्स सैलरी इन सारी चीज़ों के अंदर जो है इसके अंदर इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो दोस्तों नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ है एंड हॉस्पिटल्स uh, या हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में अगर डॉक्टर्स के बाद किसी का नाम आता है तो वो नर्सिस का ही होता है बेसिकली जो नर्सिस हैं वो एक ऐसा प्राइमरी पॉइंट है जो कि डॉक्टर्स के बाद इवन पेशेंट की फुल ऑन केयर जो है नर्सिस ही करती हैं प्राइमरी पॉइंट इसको बोल सकते हो चाहे उनका माइनर इंजरी से लेकर के एक मेजर इलनेस या लॉन्ग इलनेस तक जो है वो नर्सिस जो है साथ देती हैं बैकबोन मान सकते हो आप किसी भी हेल्थ केयर सेंटर का पेशेंट केयर के साथ जुड़ा हुआ प्रोफेशन है ये वाला तो अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं या क्या क्या एलिजिबिलिटी रहता है उन कोर्सेज के अंदर जाने का वो डिस्कस करते हैं तो बेसिकली इसके अलग अलग कोर्सेज हैं जैसे आपका बी नर्सिंग है जी है जिनके थ्रू या ए है जिनके थ्रू आप जो है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर जा सकते हैं अब इसके एलिजिबिलिटी का बात करूँ कि एलिजिबिलिटी क्या है तो अगर आप बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेन प्लस टू के अंदर जो आपका साइंस बैकग्राउंड में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना जरूरी है विद मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स के साथ एंड आफ्टर दैट आप जो है एमएससी भी कर सकते हैं एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं उसके बाद जो बी नर्सिंग कोर्स है इसका ड्यूरेशन जो है वो फोर ईयर्स का रहता है एंड अगर आप जो है साइंस बैकग्राउंड से नहीं है मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका नहीं है टेन प्लस टू के अंदर अगर तब भी आप नर्सिंग लाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास तो एक जी का ऑप्शन रहता है जनरल नर्सिंग एंड मिड फैक्ट्री जिसको बोलते हैं थ्री एंड हाफ इयर्स का कोर्स रहता है ये ठीक है आप उसके थ्रू भी नर्सिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं तो एंड उससे नीचे जो है एक ए कोर्स रहता है जो कि वन एंड हाफ ईयर्स का रहता है लेकिन टेन प्लस टू के बाद हो तो सजेशन यही रहेगा कि आप जी के लिए जाइए और बी नर्सिंग के लिए जाइए टू के बाद शायद जी कोर्स को जो है खत्म कर दिया जाएगा जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है वो शायद इसको खत्म कर देगी सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स रखेगी ऐसा नोटिस आ गया है सिलेबस वगैरह बन रहा है लेकिन अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया इस चीज़ का तो बेसिकली अभी के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि चार साल का कोर्स है एंड जी के लिए चाहिए टेन प्लस टू जो कि थ्री एंड हाफ ईयर्स का कोर्स है सो so, अगर इसके एडमिशन प्रोसेस का बात करूँ तो एडमिशन प्रोसेस का मेनली दो तरीकों से होता है फर्स्ट 10 प्लस टू के मेरिट के बेस पे सेकंड एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ठीक है अभी कॉलेज टू कॉलेज बेरी करेगा 10 प्लस टू के मेरिट के बेस पे जो है आपको कॉलेज मिल सकते हैं चाहे लोकल कॉलेज हो या किसी भी कॉलेज में वो कॉलेज के क्राइटेरिया के ऊपर आप पता लगा सकते हो कि कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस क्या है एंड इंट्रेंस uh, एग्जाम्स के बेस पे जैसे आपका एम्स में एम्स में अगर जाना हो चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कॉलेज है उसके अंदर आपको जाना हो फिर आपके पीजीआई हो गए ठीक है इनके अंदर आपको जाना तो आपको इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाना पड़ेगा तो वो दो क्राइटेरिया रहते हैं इसके अंदर डायरेक्ट एंड इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अब अगर इसके मैं अपॉर्चुनिटीज का बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप लेके चले से आप हॉस्पिटल्स हो गए क्लिनिक हैं हेल्थ केयर सेंटर्स हैं आपके नर्सिंग होम्स हैं फिर आपके प्राइवेट फैमिली या फिर प्राइवेट जो नर्सिंग होती है उसके अंदर आप काम कर सकते हो इसी के साथ आप एमरजेंसी के अंदर आप सर्जरी के अंदर आप मतलब जहाँ पे डॉक्टर्स हैं वहाँ पे नर्सिस का जरूरत रहेगा चाहे फिर वो कोई भी फील्ड हो ठीक है उसके अंदर जहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनके बाद आपका नर्सिस का जॉब वहां पे रहेगा ही रहेगा इसी के बाद अगर नर्सिंग के बाद का स्कोप बात करूंगे कहां कहां आपको जॉब मिलता है तो बेसिकली जो हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स हो गया फोर्टीज हो गया वेदांता वगैरह हो गए जो बड़े चेन्स हैं इनके अंदर आपको अच्छी सैलरीज भी मिलती हैं और वर्क भी अच्छा रहता है इनके अंदर तो कॉलेज प्लेसमेंट्स भी होते हैं तो इनके थ्रू आप जो है इन बड़े ब्रांड्स सॉरी बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जो है काम कर सकते हैं इसी के साथ गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं जैसे आपका एम्स हो गया पी है वहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकलती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं जो डिस्पेंसरीज हैं वहाँ पर वैकेंसीज निकलती हैं तो आप उनके थ्रू भी वहाँ पर काम कर सकते हैं ठीक है इसी के साथ अगर आप उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहो तो आप एम नर्सिंग कर सकते हो जी के बाद एम नर्सिंग कर सकते हो आप फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग रहती है एक ठीक है वो आप कर सकते हो एंड साथ में कुछ डिप्लोमास रहते हैं जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम रहते हैं सिक्स मंथ वन ईयर के ठीक है वो करके आप जो है किसी स्पेशल फील्ड के अंदर जा सकते हैं इसी के साथ अब
पैकेज एवरेज पैकेज दो से तीन लाख का पैकेज आपको आराम से लग जाता है इस फील्ड के अंदर है ना एंड मैक्सिमम भी आप लेके चलिए चार पाँच लाख तक आपको पैकेज लग जाता है लेकिन इनिशियल स्टेज में सैलरीज थोड़ा कम रहती हैं क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर जो आपका जो प्रैक्टिस है वो मैटर करती है तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सैलरी कम रहता है लेकिन विद एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस ये इंक्रीज हो जाती है लेकिन एवरेज पैकेज आप दो तीन लाख का पैकेज आप लेके चल सकते हैं कि इसके अंदर पैकेज लग जाता है इतना इसी के साथ अगर फीस का बात करूँ कितना फीस लगता है तो फीस बेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कम है प्राइवेट के अंदर ज़्यादा रहता है थोड़ा सा एवरेज फीस आप इसका लेके चलिए दो लाख से लेकर के नियर अबाउट चार लाख तक का खर्चा आ जाता है आपको ठीक है वो बेरी करेगा कॉलेज टू कॉलेज एवरेज फीस बता रहा हूँ आपको आ, अब अगर आप अगर लास्ट में इसके अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हो तो अब बी एस सी नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या अच्छी बुरी चीज़ें हैं तो एक तो ऐसा है कि थोड़ी सी डिफरेंट फील्ड है डिफरेंट मतलब कि अगर आप पेशेंट केयर है ह्यूमन मतलब किसी की केयर में बिलीव करते हो किसी केयर करना चाहते हो तो ये अच्छी प्रोफेशन हो सकता है छोटे इंजरीज से लेकर के बड़े माइनर मेजर इलनेस तक आप जो केयर करते हो उनको ठीक करते हो ठीक है उनका पूरा ध्यान रखते हो तो एक अच्छा प्रोफेशन है इसी के साथ आप जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल या हेल्थ केयर के अंदर काम करना है आप फर्म्स के अंदर कंपनीज के अंदर स्कूल्स के अंदर ठीक है अलग अलग जगह पर आप काम कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल्स के अंदर ही करना है तो वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास काफ़ी रहती हैं एंड आपके पास रिटर्न जो है आपको सैलरी जो है काफ़ी अच्छा मिलता है इसके अंदर ओवर टाइम वगैरह सब कुछ मिला करके मतलब काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है ठीक है अगर इसके बुरी चीज़ों की बात करूं तो एक तो है कि प्रोफेशन थोड़ा ऑड है क्योंकि आपको बहुत कई बार बहुत ही गंदी सिचुएशन जो है मैं देखनी हैंडल करनी पड़ती हैं तो वो थोड़ा सा और सिचुएशन हो जाता है दूसरे वर्किंग आवर्स थोड़े से ऑड हैं डे नाइट तो कुछ पता नहीं होता कि कितना काम करना पड़ेगा आपको ठीक है एंड थोड़ा स्ट्रेसफुल रहते रहती है जॉब ठीक है सो कई बार होता है कि कई तरह के पेशेंस के साथ आपको करना पड़ता है क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हॉस्पिटल वगैरह आप चाहते तो आप समझ सकते हो सिचुएशन को सो so, ये कुछ चीज़ें हैं बी नर्सिंग के बारे में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा सो so, इसको यहीं पर मैं कवर अप करता हूँ सो so, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा एंड आपके कुछ क्वेश्चन तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं आपके पास तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं सो so, दोस्तों इसी के साथ खत्म करता हूं इस वीडियो को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर टिल देन जय हिंद